Faut-il investir à Paris Peut-on être rentable à Paris Donc je réponds à cette question dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche. Ça te permettra de recevoir toutes les notifications quand je publie les prochaines vidéos, je publie environ deux par semaine. Donc comme tu sais sûrement, j'habite à Paris et j'ai commencé à investir à Paris. J'ai souvent des questions, c'est Damien, ok, cool, mais est-ce que tu as réussi à faire des investissements rentables à Paris Donc Paris, moi je dis Paris est très très proche de Beaulieu. Hein, je ne te, te parle pas, alors ce que je veux dire, ça n'a aucun jugement de valeur sur la qualité de la ville. Mais ouais, je ne te parle pas du 77, je ne te parle pas euh, du fin fond, du 91, du 92, du 78. Je te parle vraiment euh, ce qui Paris ou vraiment ce qui touche Paris, une vraie première couronne, mais euh, à 200 mètres de Paris, voire 400 mètres de Paris. Oui, on peut être rentable à Paris, mais on va plutôt aller sur une stratégie patrimoniale. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal en multipliant les investissements à Paris et très proche, euh, très 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 proche, euh, banlieue, très très petite couronne, très petite couronne. Tu vas avoir beaucoup de mal à euh, te créer un véritable revenu euh, avec l'immobilier qui va se substituer à ton revenu principal, ton revenu de, de, de salarié. Maintenant, si tu habites à Paris ou en Ile-de-France, c'est une étape qui est très intéressante pour toi parce qu'en fait, tu vas faire des investissements rentables, tu vas arriver à dégager un excédent de trésorerie, un cash flow, pas forcément faramineux, mais par contre, tous les jours, pendant que tu dors, ton bien il va prendre de la valeur. Et indirectement, en fait, il, tu vas faire deux courses à la fois. Tu vas faire une course au cash flow, à l'excédent de trésorerie, donc tu vas aller un peu moins vite peut-être que des personnes qui vont euh, acheter, euh, je ne sais pas moi, dans, dans des plus petites villes. Forcément, Paris est la plus grande ville de France, donc forcément dans des plus petites villes. Donc tu vas faire une course au cash flow qui va être un peu moins rapide, mais tu vas faire une course à la plus-value qui va être beaucoup plus rapide. Du coup, l'un dans l'autre, si on, on se regarde et qu'on se retourne à 5 ans, euh, tu, devrais être, en fait, tu devrais être limite même au-dessus de la personne selon euh, le montant euh, de tes achats. Hein, si tu fais un achat, si tu achètes 1 million euh, à Paris, en plusieurs investissements par exemple, et que tu as pris, euh, as pris euh, 20% sur les 5 ans, ça va faire plus que celui qui fait 1 million, qui fait peut-être un meilleur cash flow que toi, mais qui en fait euh, a déjà, en cas de, de chute de l'immobilier, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, a déjà a une, un risque plus important de, de réelle grosse chute et avoir du mal à remonter. Et en plus, euh, il va, si on est dans une case, dans une case de croissance, euh, ça va, quand Paris prend 20%, euh, tu as beaucoup de villes qui prennent 0,5%, 1%. Et quand euh, tu as des villes qui diminuent, tu as Paris qui, au lieu de prendre 20%, on va prendre 2-3%. L'écart euh, est vraiment énorme entre Paris et le reste du monde, et le reste de, de la France plutôt, <rire> j'ai envie de dire. Donc, tu vas perdre un petit peu la course de la, du cash flow tous les mois, mais tu vas gagner à la revente. Donc, ça dépend de ta stratégie. Le plus, ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas de toute façon rester focalisé sur une stratégie. Donc, pour moi, Full investissement, tout investir à Paris, ce n'est pas forcément le meilleur truc. Maintenant, avoir des investissements. Si tu es parisien, alors, si tu si n'habites pas en Ile-de-France, honnêtement, on ne va pas t'embêter peut-être à aller investir à Paris parce que c'est quand même un marché particulier et en plus, il faut le connaître. Maintenant, si tu habites en Ile-de-France ou si tu veux réellement investir en Ile-de-France, c'est très intéressant de le faire pour une partie, de, par exemple, pour, je sais pas, entre 500 et 1,5 million, tu investis environ allez, entre 500 000 euros et 1 million d'euros à Paris. Tu sais que c'est patrimonial, tu vas prendre un peu d'argent tous les mois et en même temps c'est patrimonial et tu te gardes une enveloppe pour investir ailleurs et te dégager un réel revenu avec l'immobilier. Donc ça, ça peut être quelque chose de très intéressant. Si toi tu es intéressé pour, par l'investissement en Ile-de-France, l'investissement à Paris proche, proche Beaulieu, n'hésite pas à me, à me contacter, à m'envoyer un petit message sur damien.esprit-gagnant.com Tu trouveras où tu vas sur mon site esprit-gagnant.com et tu m'envoies un petit message. Et on rentrera en contact pour, pour voir comment on peut travailler ensemble par rapport à ça, puisque je vais accompagner 5, euh, maximum 5 investisseurs euh, en Ile-de-France pour euh, leur faire augmenter très rapidement leur patrimoine immobilier. Euh, J'en parlerai un peu plus, un peu plus euh, dans, les, dans les jours qui arrivent, mais voilà, je vais me consacrer à 5 investisseurs euh, en 2019 que je vais euh, prendre en main euh, de A à Z en Ile-de-France pour leur faire passer leur patrimoine vraiment à la vitesse supérieure. Donc jamais, si jamais tu es intéressé, en tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message à euh, damien-esprit-gagnant.com euh, ou me laisser un petit commentaire sous la vidéo. 
et je te contacterai assez rapidement. On peut investir à Paris comme dans toute région. Euh, tout dépend de ta stratégie. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est voilà, toujours diversifier ton risque. Donc pour ça, c'est assez simple. Il faut avoir des stratégies différentes et investir quelques centaines de millions d'euros à Paris n'est pas une stratégie déconnante si c'est fait intelligemment, si c'est un bien qui est quand même rentable. Si tu dois y rajouter 300 euros par mois de ta poche, ce n'est pas intéressant. Mais voilà, si c'est quelque chose qui est rentable, qui s'équilibre avec un petit, un petit cash flow, voilà, en même temps, c'est patrimonial. En même temps, d'ici dans 10 ans, si tu as d'autres biens qui te permettent de dégager un revenu complémentaire, ce bien-là, dans 10 ans, lui, il va te permettre d'avoir une rente. Voilà. Euh, tu sais, il y, y a deux stratégies, il y a avoir de l'argent tous les mois ou euh, avoir une rente. Si tu peux allier les deux, c'est encore mieux. Donc, euh, investir à Paris, ça va te permettre de faire ça. Ouais, J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un gros like si tu as aimé cette vidéo, à mettre en commentaire ouais, si toi, tu as déjà investi à Paris ou si tu penses investir à Paris ou en très proche banlieue. Partage cette vidéo à des amis investisseurs. Hein. Parle d'esprit gagnant, parle de ma chaîne YouTube. Partage-la, c'est un réel plaisir d'aider le maximum de personnes bah, à passer à l'action, tout simplement. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, donc au-dessus ou en-dessous de cette vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie bah, immédiatement. Et euh, voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, hein, je t'encourage vraiment à cliquer sur le petit bouton s'abonner, à bien activer la petite cloche. Et euh, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien. Ciao, ciao